dans ce nouveau numéro au cœur de la présidentielle 2024. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur les préoccupations des jeunes, en particulier des étudiants. Nombreux peinent à trouver un emploi pour souvenir à leurs besoins malgré les initiatives prises par l'État. Ces derniers ont donc des attentes envers le nouveau président. Regardez. Ils sont jeunes et pleins d'ambition. Beaucoup parmi eux ont opté pour des études à l'université Charenta Job de Dakar au Sénégal. Les attentes sont nombreuses. Jean Tadu, futur président, d'améliorer notre condition de vie ici à l'université Charenta Job de Dakar. Par exemple, dans les restaurants, les nourritures, les logements. Les bousses aussi. Il doit aider les jeunes à travailler parce que les jeunes de nos jours, surtout ici au Sénégal, il y a bon, un manque d'emploi. Créer beaucoup d'industries ici, comme ça ils vont rester ici travailler. Par contre, s'il y, si y a un manquement d'emploi ici, les jeunes sont obligés de rejoindre l'Europe. Sur la corniche de Dakar, à quelques kilomètres de l'université, nous rencontrons des étudiants. Assalamu alaikum. Cher Tidiane, travaille dans un centre d'appel et cumule travail et études. On prend l'exemple de certains amis, par exemple, qui partent en France ou bien à l'extérieur. Eux, là-bas, il y a un système qui leur permet de travailler en même temps d'étudier. Ici, notre système éducatif ne nous permet pas ça. Donc, on est obligé de, voilà, de se... Euh, de, de faire des configurations encore sur, sur nos cours, des fois de rater des cours, de rater des TP et, et, et consorts pour pouvoir honorer nos, nos horaires de travail. Chère Tidiane, dites-moi, vous êtes jeune, vous êtes étudiant et vous disiez tout à l'heure que vous avez des préoccupations majeures. Euh, Qu'attendez-vous concrètement du futur président en tant que jeune Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y, y a un écart, il y, un, il y a une fossé entre euh, la réalité au niveau des formations à l'université et le monde du travail. Il y a une fossé entre les deux. Donc on devrait pouvoir, euh, le, le, nouveau, le président qui va venir devrait pouvoir mettre en place un, un nouvel système qui va tenir cela, cela en compte. Tu, tu, tu déposes euh, ton CV dans cette entreprise, on te demande deux ans d'expérience, trois ans d'expérience, alors que pendant ta formation, on ne on t'a pas, pas préparé à, à ça. Avoir une expérience professionnelle est certes difficile pour les jeunes étudiants, mais certaines structures prennent des initiatives pour pallier cette préoccupation. C'est le cas de ce collectif qui regroupe des associations et des organisations qui œuvrent dans le développement local. Il utilise le volontariat comme passerelle vers l'employabilité et l'insertion. Notre collectif, on a plusieurs typologies de jeunes, mais aussi on a des jeunes étudiants. Et en fait, l'idée, c'est que le constat, c'est qu'à la sortie du diplôme ou pendant le diplôme, le jeune, il ne fait rien à part étudier. Et on se rend compte qu'au Sénégal, l'ingénierie pédagogique est très théorique. Et donc, d'où la mise en place de ce collectif pour que durant cet intervalle de temps-là, le jeune puisse avoir aujourd'hui un espace où il puisse pratiquer et où il puisse apprendre et gagner professionnellement. Plusieurs étudiants n'ont pas d'expérience, surtout quand ils arrivent sur le marché du travail. Et aujourd'hui, nous pouvons parler des programmes que le gouvernement sénégalais a mis en place, notamment Réu Daoui. Ces programmes ont généré plus de 66 000 emplois entre 2021 et 2023. Que pensez-vous de ces programmes Surtout Réu Daoui à la question que sur l'efficacité elle se pose, parce que dans un premier temps les questions c'était l'inclusivité de ce programme, parce que ce n'était pas accessible à tout le monde. Euh, la seconde question c'était la typologie des métiers qu'ils ont offert, euh, si c'était des métiers précaires ou pas, si c'était des métiers viables ou pas. Malheureusement, on n'a pas la donnée publique. Mais je pense que l'essence de base aujourd'hui par rapport au futur président, c'est comment mettre la condition pour booster l'économie de telle sorte que le secteur privé puisse absorber aujourd'hui cette demande et aussi créer une richesse économique qui fait que les business seront viables. Que les jeunes aujourd'hui, ils sont trop pressés. Ils ne veulent pas suivre le parcours classique qui leur permet d'avoir un métier. Ils vont te dire qu'ils vont être entrepreneurs sans pour autant aujourd'hui avoir l'expérience et l'expertise nécessaires sur la question de l'entrepreneuriat. 
dans le but de promouvoir la dynamique sociale des territoires et renforcer les capacités des populations à travers la citoyenneté active et le progrès social. Le CODEFS compte aujourd'hui plus de 600 volontaires, y compris des étudiants. D'ailleurs, le collectif a organisé en janvier dernier une formation pour des jeunes en faveur de la cohésion sociale en période électorale. C'est la fin de ce focus au cœur de la présidentielle 2024. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média.